올해 초에 이런 기사가 나왔죠 SKT 점유율 40%가 결국 깨졌다고요 과기부의 발표에 따르면 22년 11월 기준 SKT의 점유율은 39.9% KT는 22.9% LG U 플러스 20.8%로、SK SKT가 오랫동안 지켜온 40%의 벽이 드디어 무너진 것입니다. 이건 알뜰폰 가입자의 비율이 16.4%로 크게 증가한 덕분이죠. 그럼에도 이 세계 통신사의 합산 점유율은 83.6%로 어마어마한 수준입니다. 참 오랫동안 이 세계 기업이 국내 무선 통신 사업에서 과점을 유지해왔죠. 예나 지금이나 그대로입니다. 이 때문에 우리나라 정부에서는 경쟁을 촉진하기 위해서 제4의 통신사를 유치해서 과점 구조를 깨겠다고 발표한 상태고요. 그런데 해외라고 크게 다르지는 않습니다. 미국의 경우 AT&T, 버라이 티모바일의 삼각구도고 이 세계 기업의 점유율은 과거 우리나라 통신 3사가 그랬던 것처럼 99%에 달합니다. 영국은 이보다 좀 낮습니다만 상황은 비슷합니다. BT, O2, 보다폰의 점유율이 75%가 넘고 여기에 4위인 3까지 합칠 경우 87%가 넘죠. 다른 유럽 국가의 경우에도 보통 3, 4개의 통신사가 경쟁 중입니다. 다 과점 구조죠. 그렇다면 통신사들은 왜 이런 과점 시장을 형성하게 되는 걸까요? 오늘의 수요 시장, 통신 시장입니다. 일단 나이가 좀 있으신 분들은 아실 겁니다 지금이야 통신 3사 체제가 익숙하지만 한때 우리나라에서 통신 5사 체제가 있었다는 걸요 이 이야기를 하려면 일단 국내 이동통신 서비스가 등장하던 때로 돌아가야 합니다 70년대 우리나라는 각 가정마다 전화 보급이 폭발적으로 증가해서 87년엔 국내 전화가 천만 회선을 돌파해 사실상 1가구 1전화의 시대가 열렸습니다 다만 이렇게 폭발적으로 성장한 유선전화 시장에 비해서 무선통신의 문은 막혀 있었습니다 북한이라는 안보적 문제 때문에 무선통신을 민간에 개방했다가는 전파로 북한 과 교류할까봐 억제한 것이죠. 이 때문에 80년대 초까지는 청와대 경호실이나 안기부 등에서만 이동통신 가입이 허용되었습니다. 그러다 1984년 지금의 KT인 한국전기통신공사가 한국이동통신서비스란 자회사를 설립해서 88년 서울올림픽 때 카폰과 통신지원 활동에 참여하면서 민간으로 그 사업 영역을 확대해 나갑니다. 그리고 89년엔 주식시장 상장까지 했죠. 자 그런데 한국이동통신 주도의 무선통신 사업은 독점 사업이었어요. 향후 급증할 것으로 예상되는 이동전화 수요를 충족하고 인프라를 구축하기에는 한국 이동통신의 독점 체제로는 턱없이 부족한 상황이었죠. 그래서 제2 이동통신 사업자 선정에 돌입했죠. 이동통신이 당시 미래 산업으로 꼽히고 있었기 때문에 당대 유럽 기업들은 전부 뛰어들었습니다. 그 중에서도 선두에 섰던 것은 성경그룹과 포항제철이었죠. 성경은 84년부터 정보통신 사업을 양성하기로 결정하고 미국의 팀을 설립하고 기업을 인수하면서 기술을 확보해 나갔고 89년엔 성경과 유공의 자회사로 통신 회사를 두개 설립했다가 91년엔 이두 회사를 합병시켜서 대한텔레콤을 만들 정도로 적극적이었죠. 그리고 포항제 철의 경우 미국의 무선통신사 팩텔과 90년에 합작회사 설립에 대한 협약을 맺고 신세기 이동통신을 세웠고요. 이처럼 치열했던 92년에 제2이동통신사업자 선정에 최종 선정된 곳은 바로 선경이었습니다. 문제는 당시 선경그룹의 최종현 회장이 노태우 대통령과 사돈 관계였기 때문에 특혜 의혹이 나왔던 거죠. 선경그룹이 심사에서 탈락했으면 문제가 없었겠지만 은 압도적인 점수차로 1위를 차지했기 때문에 큰 논란이 생겼던 거예요. 결국 이 논란은 선경 측이 사업권을 반납하면서 넘어갑니다. 대신 선경 측은 반납을 하면서 무선통신사 사업을 아예 포기한 것이 아니라 다음 기회를 노리겠다는 점을 분명히 해뒀죠. 해가 바뀌고 93년 김영삼 정부가 들어서면서 제2이동통신 사업자 선정이 다시 추진됩니다. 김영삼 정부에선 이 제2사업자 선정을 단일 컨소시엄으로 구성을 하고 정경련에 맡기면서 공기업인 한국이동통신의 민영화도 동시에 추진했죠. 여기서 또 성경그룹의 최정현 회장이 당황하게 됩니다. 당시 정경련 회장이었기 때문에 이번에도 참여했다간 또 특혜 시비에 휘말리게 좋았거든요. 결국 성경그룹이 택한 것은 한국이동통신 주식의 매입이었습니다. 한국이동통신 매각 발표 당시보다 두 2배 이상 가격이 뛰면서 비싸게 인수하긴 했지만 이동통신 사업의 선두기업은 성경의 품에 들어갔죠. 이렇게 가장 유력했던 성경이 이탈하고 나자 통신사업자 선정 이섬이었던 코오롱그룹과 포항제철이 협의를 벌이게 됩니다. 그리고 포항이 1대 주주, 코롱이 2대 주주가 돼서 제2이동통신 사업을 맡게 되죠. 그런데 이렇게 이동통신 시장이 정유되나 했는데 곧바로 2세대 이동통신 기술 전쟁이 벌어집니다. 기존의 아날로그 라디오 방식과는 다른 FDMA와 TDMA 기술이 채택되고 있었죠. 그런데 이때 후발주자로 나선 스타트업 헐컴이 상용화가 불가능한 기술이라 여겨졌 CDMA 상용화에 성공하는 사건이 벌어졌어요. 덕분에 미국에선 TDMA와 더불어 CDMA가 양대 기술 표준으로 채택됐고요. 문제는 당시 많은 선진국의 통신사들이 TDMA망 인프라를 이미 깔아놓은 상황이라서 CDMA를 구축할 수가 없는 상황이었습니다. 또 이미 제조사들은 TDMA 기반 장비와 단말기를 만들고 있었고요. 이때 퀄컴은 우리나라와 홍콩 같은 신흥 지역을 노렸습니다. 일본이 TDMA를 표준으로 채택한 상황이었는데 더 이상 일본을 쫓아갈 게 아니라 추월을 해야 한다. CDMA가 더 좋은 기술이니까 이동통신에서만큼은 일본을 추월 
수월할 수 있다면서 우리나라를 설득했어요. 이로 인해 우리나라는 CDMA를 채택하기로 결정한 거죠. CDMA를 채택하게 되면서 기존의 한국이동통신과 신세계통신은 스피드011과 파워디지털017이라는 이름으로 서비스를 시작합니다. 그런데 정부에서는 이두 기업뿐 아니라 LG그룹, 한국통신, 그리고 한설그룹에게도 추가로 사업권을 줬어요. 이들이 각각 LG텔레콤 019, 한국통신프리텔 016, 한솔PCS 018로 새롭게 이동통신 시장에 뛰어들게 된 거죠. 순식간에 시장의 경쟁회사가 다섯 개로 늘어난 상황인 겁니다. 이동통신 사업은 서비스를 제공하기 위해선 전국의 기주국과 중개국을 깔아야 하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높게 발생합니다. 그리고 이 투자비를 회수하려면 일정 이상의 시장 점유율을 차지해야 하고요. 이 때문에 90년대 후반부터는 각 통신사들의 광고 전쟁과 마케팅 전쟁이 어마어마하게 벌어졌죠. 소비자들에게 조금이라도 더 어필을 해야 더 많은 가입자를 유치할 수 있고 그래야 생존할 수 있으니까요. 아마 90년대 후반부터 2000년대 초반을 살아오신 분들이라면 당시 이 5대 통신사들의 광고 경쟁을 기억하실 거예요. 이게 바로 그런 맥락이었던 거죠. 하지만 이 경쟁은 오래 유지될 수가 없었습니다. 각 통신사들이 목표로 한 가입자 수가 1천만 명이 넘었거든요. 이만은 달리 얘기하면 그 정도는 되어야 투자비를 회수하고 생존할 수 있다는 걸 의미하죠. 제일 먼저 사라진 곳은 신세계통신이었어요. 표면적으로는 이미 통신사였지만 포항제철측 인사와 코오롱 측 인사가 내부에서 충돌을 했고 외환 얘기로 코오롱이 지분 매각을 추진하는 틈을 타서 SKT가 주식을 대거 인수해서 일대 주주로 올라 합병해버렸기 때문이죠. 그 다음으로 밀린 것은 한솔 PCS였습니다. KT를 모기업으로는 KTF나 LG그룹이 뒤를 바치고 있었던 LG텔레콤에 비해서 모기업과 그룹의 경쟁력이 너무 약했거든요. 덕분에 가입자 수 유치 전쟁에서 늘 뒤로 밀렸고 KT가 미국 쪽 주주들의 주식을 인수하면서 KTF와 합치게 됩니다. 덕분에 당시 1위였던 SKT가 2위와 합치고 LGT와 함께 3위를 다투던 KTF가 5위인 한솔 PCS와 합치니 5대 3대 2대 점유율 구조가 이때 자리 잡힌 거였죠. 이런 과점 시장의 특징은 시장이 굉장히 안정적이란 겁니다. 어지간해선 변화를 일으키기 쉽지 않아요. 서로 경쟁사가 딱 정해져 있다 보니 한 기업이 행동하는 방식에 따라서 경쟁사의 대응도 뻔하게 예측이 돼요. 또 이런 통신사의 경우 초기 설비 투자 비용이 매우 높기 때문에 진입 장벽도 높아서 경쟁자가 등장하기도 어렵죠. 그러니 서로 균형을 이루는 선에서 큰 변화 없이 유지가 되는 겁니다. 실제로도 그랬어요. 2014년에 단통법이 시행되기 전까지 통신사들은 단말기에 보조금을 뿌리면서 마케팅 전쟁을 벌였습니다. 특히 2G에서 3G로, 3G에서 LTE로 기술적 전환이 발생하던 시기를 점유율 탈취의 기회로 여기면서 많은 돈을 뿌렸죠. 이게 가장 심했던 2013년엔 3분기에만 핸드폰 보조금으로 2조 원을 뿌렸을 정도예요. 그런데 서로가 점유율을 빼앗기 위해 또 점유율을 방어하기 위해서 돈을 쓰다 보니까 점유율에 거의 변화가 안 생기는 거죠. 경쟁사가 돈을 쓰면 우리도 돈을 써서 방어를 하고 우리가 돈을 쓰면 경쟁사도 방어를 위해 돈을 쓰니까요. 해외 통신사들도 상황은 비슷합니다. 통신 사업의 특성상 들어오는 현금 흐름은 변동성이 적고 예측이 되기 때문에 기술 변화에 맞춰 투자를 제때 할 수만 있다면 변화를 줄 여지가 많지 않습니다. 그래서 점유율의 유의미한 변화는 대부분 인수합병으로 인해 발생을 해요. 실제로 미국의 경우도 3위 통신사였던 스프린트가 4위인 T모바일에 추월을 당하고 나중에 인수까지 당하게 된 것도 3G에서 LTE로 전환이 늦었고 이로 인해 가입자 수 이탈과 소비자들의 서비스 불만족이 쌓이면서 그렇게 된 거였고요. 이처럼 통신 시장은 전형적인 과점 시장이며 과점 시장의 특성상 안정적인 특징을 가집니다. 그렇기에 지금 국내에서 보이는 알뜰폰들의 선전이 눈에 띄는 거죠. 정부에서는 제사 통신사를 유치해서 경쟁을 유도하겠다고 하지만요. 글쎄요. 가입자를 기존의 통신사들로부터 확실하게 빼앗을 방법이 없는 한 쉽지는 않을 것으로 보입니다. 앞에서 이야기했듯이 과점 시장은 과점이 유지되는 이유가 그 비즈니스 모델 자체에 있거든요. 통신 시장이 바로 그렇고요.